不怕我了？一千两，这好像是生死方的筹码，这怎么会在金六郎的肚子里呢？哎，痛快点，不然我领你的瞎眼老娘一起杀了！快点，别杀我这，我说。金六郎被逼吞银，他知道自己难逃一死，便趁着凶手还没发现，将此物吞入了腹中。金六郎死的不甘，临死之前，留下了指向凶手的证据。无论杀金六郎灭口，还是之前杀杨姑娘，都故意伪造成意外不留痕迹，说明凶手渴望完美犯罪。这样一个人，若是知道自己落下了证据，那肯定是会有所行动的。这筹码面值极大，凶手很可能是生死方的常客。大人，我们得找时间去一趟。是我，不是我们。该说的我已经说了。以后做好你的分内工作，别的事莫要再插手了。大人，难道真的是我误会他了？你好好认认，给你银子的人是他吗？是他，就是他。上官小姐，一个京城来的大小姐，怎么会帮我？又怎么会打杨采薇才会的兰花姐？小姐，小姐，这些不都是仵作用的东西吗？您怎么会有啊？呃，最近不是帮大人查案呢，所以我多学习一下仵作知识。可是这些都是用在死人身上的，多吓人啊！那个杨姑娘她不是仵作吗？你想，大人既然娶了她，那就说明她就喜欢那样的，所以我自然得靠近一下嘛。哦。小姐，您对潘大人真是用情至深啊！哎，对了，灵儿，你昨天晚上见过阿泽吗？我跟他住一个院子，我想不见他都难。我听说他昨天出去见人了，你知道他见谁了吗？或者说，他有没有什么异样啊？昨天晚上的时候，对不起。怎么这么多药啊？你生病了吗？哎，都对得上。可若潘月所说都是真的，那我看到的新郎又是怎么回事？金六郎的母亲又为何会说曾听过潘月的声音？你的令牌上写着数字四，说明还有三个人在你之上，他们是谁？你觉得我会跟你说吗？我从你家抄出了账本，上面记录着你杀人卖命所有的证据，只有你输才能活，绝不能让顾勇开口。是，我可以配合你，但是我有个条件，讲，带我离开贺阳，找个安全的地方躲起来。我答应。水波纹的凶手还埋伏在贺阳，你这样带他走，就是给他们灭口的机会。雇佣的那些替身还关在县衙里，我打算来个瞒天过海，暗度陈仓。再来，我
就不信。你今日喝的够多了，还是再喝吧。怎么就够多了？别扫兴啊！我那输的都给赢回来。有心事的人是赢不了的。我对你说的每一句话，做的每一件事，都是发自内心的。只要你愿意，我随时娶你过门。阿娇，我一直拿你当我最好的朋友，以前是，现在是，以后也是。金豆这首歌要是谁教给你们的？上官小姐。怎么了？我等会已经开始了，我不能再等下去，得尽快解决金水堂这帮老鼠。既然来了，那就别走了。哎，大哥，大哥，大哥，小心点！放了我们，不然我算了。心里到底有没有我？这个女人是谁？她凭什么跟你一起点灯？投彩给我，不自量力，那就别怪我不客气了。我是卓少主护着的人，我爱打谁就打谁，看什么看？再看我抽了你们的脸！你曾在现场纳写过一块水波纹令牌，这块令牌代表什么？它与你父亲又是什么关系？跟他有什么关系？那东西是我捡的，觉得稀罕就拿着，不知道代表着什么。他隐藏身份这么多年，为什么对真实身份供认不讳？说到其他信息却又语言不详。灯会，河边，孤身来到披荆处。难道雇佣真的找人替他儿子顶罪？不是顶罪，是混淆视听。他想先我们一步找到顾山。那真的顾山请？糟了，上官志有危险。上官志没跟你们在一起吗？不是去找你了吗？发生什么事了？我们被雇佣给骗了。顾堂主，久仰了。卓少主，潘大人，终于见面了。我能看看薛剑吗？你确定要看血剑？好，我就让你看看。积善堂规矩，收钱。绝命！雇佣是凶手，雇佣是凶手。我想去一下那个积善堂，会一会那个冯夫人，说不定能问出什么线索。夫人，您快喝吧，这是最后一碗了。我不喝有毒。看来冯夫人的风病是雇佣下药所致。这是个什么地方？像是个地牢。嗯、堂主，地牢有外人闯入，怪不得卓兰强跟我墨迹这么长时间。来了就别让他走了。看来雇佣不想让我们活，说好的一个时辰，这杨采薇怎么还不来？我会不会真的死在这里？其实我，我是。经商议，县衙决定与银雨楼重开灯会。重开灯会，聚拢人群，然后故意制造一起暴力杀人事件。我不信，他还安娜的主。但是夏至离现在就剩三天了，现在筹备肯定来不及。来得及。在河阳就没有银雨楼办不成的事。是啊是啊，灯会还是重开了。到你到这儿伸手的时候了，顾山。